ഈ രാജ്യത്ത് വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ ഒരേ മനസ്സോടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ സ്നേഹിച്ച് അതിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് കാലങ്ങളായി ജീവിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സമീപകാല സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വന്യരായ ഷെയ്ഫുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ മഹനീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഈ രാജ്യത്തെ പൊതുജനത്തോട് പറയാനുണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകർ ലക്ഷ്യം വച്ചു വന്ന ഒരു നാടാണ് ഈ കേരളം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മാതൃകയായി തന്നെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സാമുദായികമായി വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സാംസ്കാരികമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം കാലോചിതമായി നൽകി ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഭാരത പൗരനായി ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിലെ മതപണ്ഡിതന്മാർ ഒരു മാതൃകയാണ് ആ മാതൃകയിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉമറാക്കളും യുവാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റേതായ ഒരു ചൈതന്യം ഈ നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നാം ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു കേരളീയ മാതൃകയെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കോടിക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതേ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് അവരെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന തീരുമാനത്തോടുകൂടി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകൻ ഷെഹുന കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അങ്ങകലെ കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തമിഴ്നാട് വരെയുള്ള മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം വന്യരായ ഷെയ്ഫുനയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിനീതനായ ഞാൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ അങ്ങേത്തലയ്ക്കിൽ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ സംസ്ഥാനമായ കാശ്മീരിൽ ചെന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പരിതാപ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും മുസ്ലിമീങ്ങളുള്ള ആ സംസ്ഥാനത്ത് വിരലിലെണ്ണാൻ പോലും ആഴത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പൈതൃകങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ ഷെയ്ഖ് ഹംസൽ മഹ്ദൂം റലി അള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ മക്ബറ ശ്രീനഗർ സിറ്റിയിലെ ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ് വന്യരായ സെയ്ദ് പുറാത്തങ്ങളവറുകൾ രണ്ടു വർഷം മുന്നേ അവിടെ സന്ദർശിക്കുകയും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവിടെ സിയാർത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ എന്നാണ് കാശ്മീരികൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് മഹാനവറുകളെ ആ മഹാനവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കൾ ഒരു കാലത്ത് ചൈതന്യവത്തായ ഇസ്ലാമിക സേവനം നിർവഹിച്ച ഒരു നാടാണത് പക്ഷേ ഇന്ന് അഹിലുസ്ന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ അക്കീതയും ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായ ശൈലിയും ആ സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല പണ്ഡിതർ അവിടെ വിരലിലെണ്ണാൻ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിൽ മത വിദ്വേഷം വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതര മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ മക്കളെ വ്യത്യസ്ത വഴികളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിക തത്വജ്ഞാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ബോധമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചോരത്തിളപ്പുള്ള യുവാക്കളെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നും ഹർക്കത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്നും അതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല ഓമന പേരുകളിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ പൊതുസമൂഹത്തിനെതിരെ പോരടിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ കാലങ്ങളായി അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനൊരു അറുതി വരുത്തണമെങ്കിൽ 
ഇതല്ല മക്കളെ ഇസ്ലാം എന്ന് ഇതല്ല മക്കളെ അഷ്റഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് അവർക്ക് ഖുർആനും ഹദീസുകളും പൂർവ്വ ചരിത്രവും വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പണ്ഡിതന്മാരില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആ നാട് ലോകത്താകമാനം പേര് ദോഷമുള്ള നാടായി മാറി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം വിനീതനായ എന്നെ പറഞ്ഞുവിട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു കെങ്കേമമായ ബിൽഡിംഗ് പാകിസ്ഥാന്റെ ബോർഡർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ മുറ്റത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ രാത്രിയിൽ ആ ബോർഡർ ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് കൊണ്ട് തിരങ്ങിക്കാണാം അത്രയും പാകിസ്ഥാന്റെ ബോർഡറിനോട് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പൂഞ്ചു സിറ്റിയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഫണ്ട് നൽകി നിർമ്മിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം വന്നിരായ ഷെയ്ഫുന ഉസ്താദ് അവർ അവിടേക്ക് കടന്നു വരികയുണ്ടായി ജമ്മു എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിയിൽ വിമാനമിറങ്ങിയിട്ട് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം വന്യരായ ഷെയ്ഫുന നടത്തിയ ആ യാത്ര ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇന്നും യൂട്യൂബിൽ കാശ് കാന്തപുരത്തിന്റെ കാശ്മീർ യാത്ര എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയും പൊട്ടിപ്പളിഞ്ഞ മലയോര റോഡുകളിലൂടെ വന്യരായ ഉസ്താദവർകൾ നടത്തിയ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര അത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് നടത്താൻ കഴിയില്ല ഉസ്താദവർ ആ ത്യാഗം സഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് പൂഞ്ചിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഓരോ പത്ത് കിലോമീറ്ററുകളിലും ഉസ്താദിനെ കാത്തുകൊണ്ട് കാശ്മീരി ജനം കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു മാലകളുമായി തക്ബീർ നാദങ്ങളുമായി കാരണം അവർക്കൊരു വിമോചകൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലായിരുന്നു അവരത് കാത്തു നിന്നിരുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുക അവരുടെ ആ ആവേശമൊക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം അവിടെ ആരംഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇന്ന് അലഹമില്ല രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അനുബന്ധമായി പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളിലായി ആരംഭിച്ച മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇപ്പൊ പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കം മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്കൂളുകളിലായി പതിനായിരത്തോളം കശ്മീരി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരേ സമയവും മതവും ഭൗതികവും പഠിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആരായിരുന്നു ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക ബോധം കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ആരുടെയൊക്കെയോ ആവേശ പ്രസംഗത്തിന് വഴിവെച്ചുകൊണ്ട് അതിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കല്ലുകളുമായി തെരുവിലിറങ്ങിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹം ചിലരുടെയൊക്കെ മോഹ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് തോക്കെടുത്ത് ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമൂഹം അവരുടെ പുതിയ തലമുറ പതിനായിരത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കീഴിൽ അവിടെ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സാരേ ജഹാൻ സേച്ഛ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹമാര ഹമാര എന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലും അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവർകൾ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സേവനമാണത് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയുധം എടുത്തുകൂടാ ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരപരാധികളെ കൊന്നുകൂടാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നേരത്തെ എം എൽ എ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ ആവേശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അവരുടെ കൈകളിൽ ആയുധം കൊടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ആ മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അവരെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ കാശ്മീരിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന അവരെ ദേശ സ്നേഹികളാക്കി രാജ്യത്തോട് കൂറു കാണിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയൂ എന്ന വ്യക്തമായ ബോധത്തോടുകൂടി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ ഇന്ന് പതിനോ പതിനൊന്ന് വർഷക്കാലമായി അവിടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല ആലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി രണ്ട് ദാഴ കോളേജുകൾ ഇന്ന് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വരും വർഷങ്ങളിൽ അതിന്റെയും എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ല കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ പോലെ വിവേകത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായി നാളെ കാശ്മീരികൾ മാറും ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ആ ഉസ്താദിന്റെ ദീർഘവീക്ഷണം എന്ന് ഗുണം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഭരണ സിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മൂല്യമുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്
ജമ്മുവിലും ആറുമാസം കാശ്മീർ താഴ്വരയിലും കന്നുകളെയും മേയിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത മതപരമായി പൂർവികർ കാണിച്ചു തന്ന ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അതേപടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ഇസ്ലാമിക ജ്ഞാനം പോലുമില്ലാത്ത മുസ്ലിംകളായ ആ സാധുക്കൾ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പാലായനം ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ് അവരിൽ പെട്ട ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ എട്ടു വയസ്സുകാരിയായ ഒരു സഹോദരിയെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി എട്ടു ദിവസം ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എട്ടു ദിവസം ആ കുഞ്ഞനുഭവിച്ച വേദന എത്രയായിരിക്കുമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാശ്മീരിന്റെ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ കാശ്മീരിന്റെ അതിർത്തി കഴിഞ്ഞ് ജമ്മുവിലെത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള പ്രദേശമാണ് കത്തുവ അവിടെ മുഴുവനും ഹിന്ദുക്കളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ ജീവിക്കുന്ന നാടാണത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഞാൻ നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കത്തുവയിലടക്കം ജമ്മുവിലടക്കം മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴുവനും മുസ്ലിമീങ്ങളോട് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ സൗഹാർദ്ദത്തോടു കൂടി വർദ്ധിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരെമ്പാടുമുണ്ട് ഞാൻ ഈ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും തേടിപ്പോയി ഈ സംഭവം സംഭവിച്ചതിനു ശേഷം ഇതൊരു ക്രൂരമായ പീഡനത്തിന്റെയും അറുകൊലയുടെയും രഹസ്യമായി അത് ചുരുളഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കളെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വന്യരായ ഷെയ്ഹുന ഉസ്താദ് അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അവിടുത്തെ വഖഫ് മന്ത്രിയുമായി നേരിട്ട് കണ്ട് വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെടുത്തി സിന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷന്റെ ദേശീയ സമിതിയുടെ നിവേദനം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കേരള ജനതയുടെ ഒന്നായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായി മന്ത്രിയോട് ഉണർത്തി ഈ കേസിലുള്ള പ്രതി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഞാൻ ഉണർത്തുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മാതാപിതാക്കളെ ഒന്ന് കാണാൻ അവസരമൊരുക്കിത്തരണം അദ്ദേഹം പോലും പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് അതിന് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവിടുത്തെ സാഹചര്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ വേദനയുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഇത്രയും പാവങ്ങളായ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത സാമൂഹികമായി ഒരു സ്ഥാനവും അലങ്കരിക്കാത്ത അത്തരം പാവങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് അത്രയും പീഡനത്തിനിരയായപ്പോ അവരെ നമ്മളെങ്കിലും പോയി സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആര് സമാധാനിപ്പിക്കും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ഊർജം ഷെയ്ഫുന ഉസ്താദ് അവർകൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹാസിദ് എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഹരിയാനയിൽ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് അതിക്രൂരമായി പീഡനത്തിന് ഇരയായി മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ സമയത്തും ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിനീതനായ ഞാൻ ഹരിയാനയിലെ ഹാഫിദ് ജുനൈദിന്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയും ധനസഹായം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെയും നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ആ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ പാവങ്ങളായ ആ ജനതയെ അവിടെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവിടെ ഒന്ന് പോയി സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ആ നാട്ടിലൊന്നും പണ്ഡിതന്മാരില്ല മതസംഘടനകളില്ല രാഷ്ട്രീയ വേദികളില്ല അവരൊക്കെയും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഭയന്നു നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹരിയാനയിലെ ഹാഫിദ് ജുനൈദിന്റെ വീട്ടിലും അതുപോലെ ആസിഫയുടെ മാതാപിതാക്കൾ തെരഞ്ഞും വിനീതനായി ഞാൻ പോകുന്നത് ജമ്മുവിൽ നിന്ന് മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് കട്ടുവ ഏരിയയിലെ നാമുമായി ബന്ധമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വിനീതനായി ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുകയും എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ മാതാപിതാക്കളുള്ള ലൊക്കേഷൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് പ്രകാരം പലരും ആ കാര്യത്തിൽ പിന്നോട്ടടിച്ചു അവർക്കൊന്നും ധൈര്യമില്ല ഉത്തരേന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അതാണ് അവർക്ക് നേതൃത്വമില്ല ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ല ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയാൽ പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ളവർ പോലും പെട്ടുപോകണ്ട എന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ് അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളിലുള്ളത് പലരും പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞങ്ങളതിന് നിൽക്കുന്നില്ല അവസാനം സർഫറാസ് എന്ന എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറാവുകയും എങ്ങനെയൊക്കെയോ തെരഞ്ഞ് ആസിഫയുടെ രണ്ടു ബന്ധുക്കളെ കണ്ടെത്തുകയും ആസിഫയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാണ്ഡവും പേറി മലമുകളുകളിലൂടെ കാൽനടയായി ശ്രീനഗർ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്ന ആ വഴി പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു സർഫറാസിനെയും അതുപോലെ ഈ ബന്ധുക്കളായ രണ്ടുപേരെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയിട്ട് വിനീതനായ ഞാൻ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ശ്രീനഗർ ഭാഗത്തേക്ക് ഉദംപൂർ എന്ന ഹൈന്ദവർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിലെത്ത
ഒരു മലയോരത്ത് എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരുന്നിട്ട് ഒരു സംഘം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിലുള്ള ടീമിൽ അവർ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ കാത്തുനിന്നു ഹൈന്ദവരായ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ വഴി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ വേഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ളത് ഞങ്ങളോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി വഴി പറഞ്ഞു തന്ന ഞങ്ങളോട് അനുനയത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന ഹൈന്ദവർ അവിടെയുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിരുന്ന വർഗത്തിൽ പെട്ടവർ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ചില യുവാക്കൾ പലയാവർത്തി ഞങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഭദ്രശുഹതാക്കളുടെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് കാരണം ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം എന്ന ആത്മീയ ഗുരു പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന നേതാവ് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് പലരും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിരീക്ഷിച്ചോട്ടെ ഞങ്ങൾ അവസാനം കാത്തുനിന്ന് എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ആസിഫയുടെ മാതാവും പിതാവും ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ കുതിരകളോടൊപ്പം തലയിൽ ഭാണ്ഡവും പേറി മലയോരത്ത് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് നിങ്ങളുടെ വേദനയിൽ പങ്കുകളാൻ വന്നതാണ് സിന്നി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും എസ് ഇന്ത്യ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും ഞങ്ങൾ കരുതിയ ധനസഹായം ആ കൈകളിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറായി ആ സമയത്ത് ആ പിതാവ് ആരോരുമില്ലാത്ത പിതാവ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരും ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങളിലുമില്ലാത്ത പിതാവ് ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനുമില്ലാത്ത പിതാവ് ഒരു പണ്ഡിതൻ പോലും ചെന്നിട്ടൊന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അതിനൊരവസരമില്ലാത്ത ആ പിതാവ് എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് ചാരിക്കിടന്നുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എത്രയോ സമയം കരഞ്ഞുപോയി ആ മാതാവ് അടുത്തു നിന്നിട്ട് വിങ്ങി വിങ്ങി പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് ഇത് ചെയ്തത് ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞൊരു മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച എട്ടു ദിവസം ഇത്രയും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഇത് എഴുതുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഹൈന്ദവർ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ള ഈ രാജ്യത്തെ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഈ രാജ്യത്ത് സൗഹാർദ്ദവും സാഹോദര്യവും സമാധാനവും കാണിച്ചിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഇത്തരം തോന്നിവാസങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ മതം മുഴുവനും വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വന്ന് നിങ്ങളുടെ മതത്തെ നിങ്ങളുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം സമുദായം ഏതായാലും കാലങ്ങളായി അതിൽ അതിനാൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്നവരാണ് ആരൊക്കെയോ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ സംഘടനയുടെ പേര് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ പോരാളികൾ മുഹമ്മദിന്റെ പടയാളികൾ എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വളരെ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ലോകത്താകമാനം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഭീകരവാദികളായി തീവ്രവാദികളായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരം സെലഫി ചിന്താധാരകളെ നിർത്തേണ്ടടുത്ത് നിർത്താൻ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നേതൃത്വത്തിന് കീഴിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് കൂടി ഈ തരുണത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ അത് വില പോവുകയില്ല എവിടുന്നൊക്കെയോ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ സെലഫി സദ്ധാരയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം ചിന്താഗതികൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനരായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദു ഹാജാമുദ്ദീനിൽ ചിഷ്ടിയിൽ അജ്മീരി അതുപോലെ മഹാരഥന്മാര് കാണിച്ചു തന്ന സൂഫി സരണിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യവും സഹിഷ്ണുതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഷെയ്ഹുന കാന്തപുരം എന്ന ഞങ്ങളുടെ അനിഷേധ്യ നേതാവിന് കീഴിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഈ തരുണത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അത്തരം ശക്തികളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ വളരാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ കുറപ്പു നൽകുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളോട് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മതത്തെയും നിങ്ങളുടെ ദേവാലയത്തെയും നിങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തെയും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ
പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് വിരുദ്ധമായി പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം കാഫിറുകളുടെ രാജ്യമാണ് അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരല്ല അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമല്ല എന്നൊക്കെ പാകിസ്ഥാന്റെ ഏജന്റുമാർ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് വാദിക്കുന്നവരോട് അക്കമിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദിന്റെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ആരുടെയുമല്ല എല്ലാവരുടെയുമാണ് ആരുടെയും സ്വന്തമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മേന്മ പറഞ്ഞ് അവരുടെ മനസ്സു മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെങ്കിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ മക്കളെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ചില ആളുകളുടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പോലും നമുക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുകയല്ല പഹ്ലുഖാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ ഹാഫുൽ ജുനൈദ് കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ നീതി എവിടെ ഇന്ത്യ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീതി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് അവർ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തി രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളുമെല്ലാം ഒന്നു ചേർന്നുകൊണ്ട് വിഘടന വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വളവിടുന്ന ഏത് മതക്കാരാണെങ്കിലും ശരി തന്നെ അവരെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ബാക്കിയുള്ളവർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ പോയി സമാപി സമാശ്വസിപ്പിച്ചു ധനസഹായം നൽകി തിരിച്ചു പോന്നതിനു ശേഷം വീണ്ടും അവർ ആ മലയോരങ്ങളിലൂടെ കാൽനടയായി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അവർ ഇന്ന് എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഇല്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല ഫോൺ എന്താണ് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്നും അറിയാത്ത സാധുക്കൾ അവരെ ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അതിനുള്ള വഴികളുണ്ട് അവരുടെ നിയമസഹായം ഇന്ന് അലഹമില്ല മർക്കസ് ലോ കോളേജ് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേണ്ടത് മുഴുവനും ചെയ്യാൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാരന്തൂർ മർക്കസിനു കീഴിലുള്ള മർക്കസ് ലോ കോളേജിന്റെ പ്രത്യേക സമിതി തീരുമാനിക്കുകയും ആ കിരാതന്മാർക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് വരെയും സന്ധിയില്ല സ്വരം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ചുവരിനുള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വലിയ ഗീർവാണം മുഴക്കുന്നവരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടതിനു കീഴിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എന്തെല്ലാമോ തെറി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട് അവരൊന്നും കേരളത്തിന്റെ അതിരുവിട്ടപ്പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളവരല്ല അവിടെയൊന്നും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയുന്നവരല്ല ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നവരോട് ഇന്നും ഇന്നലെയുമല്ല വന്ധ്യരായ ഉസ്താദ് അവർ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പത്ത് വർഷമായി മുപ്പത്തിരണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളായി പതിനായിരത്തിലധികം കുട്ടികളായി അവരൊക്കെയും നാളെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തുകളായി വളർന്നു വരും മർക്ക സുസ്താഫിസ്തിനിയയിൽ പ്രവർത്തി പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ആ രീതിയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി രംഗത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം കാണിച്ചതുപോലെയുള്ള താല്പര്യം അതിനുള്ള ധൈര്യം ആരും കാണിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് അവർ മുഴുവനും എപ്പോഴും വാളെടുത്ത് പോരടിക്കാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നില അപകടകരമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാവരും മുസ്ലിമീങ്ങളിലെ തീവ്രവാദ ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണവർ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഹൈന്ദവരെ നിങ്ങളുടെ വേദ ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുക എന്ന ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരമായ കൃത്യം നിർവഹിച്ചവർ നിങ്ങളുടെ ദേവാലയങ്ങളുടെ സംരക്ഷകരായി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ആട്ടിപ്പായിക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടം നിങ്ങൾ കാണിക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് മക്കബറകൾക്കുള്ളിലും പള്ളികൾക്കുള്ളിലും പോയിട്ട് സുജൂതിൽ കിടന്നവരുടെ പിന്നിൽ പോയി ബോംബ് പൊട്ടിച്ച തീവ്രവാദം കളിക്കുന്ന മുസ്ലിം നാമധാരികളെയും നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധാത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാശ്മീരിലെ മാത്രമല്ല ഗുജറാത്തിലും ബംഗാളിലും രാജസ്ഥാനിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി
സെയ്യിദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരിയുള്ള തങ്ങളവറുകൾ അവിടുത്തെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാ അള്ളാ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് ചുറ്റുപാടും ശത്രുക്കളാൽ വലയപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ സമയങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ട് ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പടപടപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ താജുല്ലുലമയുടെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹോദിയാൽ ആ പടപടപ്പൊക്കെ എവിടെയോ പാറി മറഞ്ഞ് ഒരു ഹിമ്മത്ത് ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ ദായികളായ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയും പല ആവർത്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ധൈര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളീയ സുന്നി പണ്ഡിതരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ആരുഭരിച്ചാലും ശരി തന്നെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ മേൻ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് കാര്യമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ആത്മീയ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാരെയും സാദാത്തുക്കളെയും ആലിമീങ്ങളെയും ഔലിയാക്കളെയും ഒക്കെ തള്ളിപ്പറയുന്നവർക്ക് ഈ നാട്ടിലൊരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മറിച്ച് ബോംബുകൾ പൊട്ടിച്ച് കല്ലേറുകൾ നടത്തി ഹർത്താലുകൾ നടത്തി ഈ സമുദായത്തെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ മാത്രമേ അവർക്ക് കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങ് കാശ്മീർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദ്രുതഗതിയിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുന്നി വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ക്രിയാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റികളുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നാളെ ഒരു നല്ല ഭാരതം സ്വപ്നം കാണാം വന്ദിരായ ഷെയ്ഫുന കാന്തപുരമസ്താദ് അവരുടെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആ ദീർഘവീക്ഷണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പദ്ധതികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരോ മനസ്സോടെ ഒരേ മനസ്സോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു ഇന്ന് അതുകൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ കുറെ മദ്രസകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവുകളിൽ നിരന്നിരുന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്നു എന്നിട്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരോ ഓയിസ് വിടുകയാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ കാശ്മീരിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ പീഡനങ്ങൾക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാനികളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ തരം തെരുവിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അത് വീഡിയോ എടുത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിം മനസ്സുകളെ ഇന്ത്യക്ക് വിരുദ്ധമായും പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂലമായും മാറ്റാനാണ് നിങ്ങളുടെ ശ്രമമെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമാന്റെ അടുക്കൽ വിലപ്പോവില്ല എന്ന് ഈ തരുണത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് അവിടെ പോയിട്ട് അവരുടെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഭരണമുണ്ട് നിങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രപതിയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് വേണ്ടത് ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ വേദനിക്കേണ്ടതില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുക അതിന് വീഡിയോ എടുത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിയമമുണ്ട് നീതി വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഈ നിയമം അനുസരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് നാം ഇതിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ആസിഫമോൾ കടക്കം നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ളത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ആ സമുദായത്തെ ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കരുത്തും നേതൃത്വവും പ്രവർത്തന ശക്തിയും എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനുണ്ട് അതാരും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തദുസിയ എന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ അഭിമാനമായ സ്ഥാപനം വിനീതനായ ഞാൻ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അതുപോലെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഓർക്കാറുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ തദുസിയ എന്റെ സ്വന്തം ജില്ലയിലെ എന്റെ ഉസ്താദുമാരായ മഹാന്മാർ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ സ്ഥാപനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെറുതൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെയൊക്കെ മാതൃക സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പന്തു തട്ടിക്കളിക്കാൻ ഇനിയും നമു
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته